നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ മാത്തമെറ്റിക്സ് ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ ആക്ടിവിറ്റി സോൾവിംഗ് പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ടുവിലും തേർട്ടി ത്രീയിലും ഉള്ളത് ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ പഠിക്കാം ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഗുണനമാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തേർട്ടി ടു പേജ് നമ്പറിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അൺ അയൺ ബ്ലോക്ക് വെയ്റ്റ് വൺ ബൈ ഫോർ കിലോഗ്രാം ഒരു അയൺ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ കിലോഗ്രാം ആണ് വട്ട് ഇസ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ സച്ച് ബ്ലോക്സ് അങ്ങനെയുള്ള പതിനഞ്ച് ബ്ലോക്സിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് വാട്ട് അബൌട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ബ്ലോക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പതിനാറ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഒരു അയൺ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ കിലോഗ്രാം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതേ വെയ്റ്റുള്ള പതിനഞ്ച് ബ്ലോക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് അതേ വെയ്റ്റുള്ള പതിനാറ് ബ്ലോക്സിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ആൻ അയൺ ബ്ലോക്ക് ഒരു അയൺ ബ്ലോക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഫോർ കിലോഗ്രാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ സച്ച് അയൺ ബ്ലോക്സ് അങ്ങനെയുള്ള പതിനഞ്ച് അയൺ ബ്ലോക്സിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു അയൺ ബ്ലോക്കിന് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് വെയ്റ്റ് എങ്കിൽ പതിനഞ്ച് എണ്ണത്തിന് എത്രയായിരിക്കും വെയ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതണം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഗുണിക്കാനുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ആണല്ലോ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് മാത്രം എഴുതിയിരുന്ന അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ എന്നാണ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ മനസ്സിലായോ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് മാത്രം എഴുതിയിരുന്ന അതിൻ്റെ മീനിങ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടും എന്തായി മാറി ഇതും ഇതും ഫ്രാക്ഷൻസായി മാറി അല്ലേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സും ന്യൂമറേറ്റേഴ്സും പരസ്പരം ഗുണിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീനും ഇതിൻ്റെ അത് വണ്ണും അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെയാണ് ഗുണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് അയൺ ബ്ലോക്സിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഫിഫ്റ്റീനെ ഫോർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം പതിനഞ്ചിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഫോറിൻ്റെ ടേബിൾ എത്ര പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ട്വൽവ് ഫൈവ് മൈനസ് ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അറിയാമല്ലോ ഇത് ചെയ്യാനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്റ്റീനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇനി ഇത് എങ്ങനെ എഴുതാമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് എഴുതാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ കോഷ്യൻ്റെ എടുക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഷ്യൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ അതാണ് കോഷ്യൻ്റെ ത്രീ അതേപോലെ എഴുതണം ഇനി നമ്മുടെ ആ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഏതാ കിടന്നത് ഫോർ ആണല്ലോ അതും അതേപോലെ എഴുതി ദെൻ പിന്നെ നമ്മുടെ റിമൈൻഡർ എത്രയാണ് ത്രീ അതും അതേപോലെ എഴുതണം ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതാനുള്ളത് മനസ്സിലായോ ത്രീ ത്രീ ബൈ ഫോർ ത്രീ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീനെ നമ്മൾ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫിഫ്റ്റീനെ നമ്മൾ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫോർ കിലോഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് പതിനഞ്ച് അയൺ ബ്ലോക്സിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറ് ബ്ലോക്സിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അങ്ങനെയുള്ള പതിനാറ് ബ്ലോക്സിൻ്റെ വെയ്റ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് പതിനാറ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ പതിനാറ് ഗുണം വൺ ബൈ ഫോർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ പതിനാറ് ഗുണം വൺ ബൈ ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിനാറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും നാലിൻ്റെ ടേബിൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നാല് പ്രാവശ്യം അല്ലേ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ നാല് നാല് പതിനാറാണല്ലോ അപ്പോൾ നാലെന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഫോർ കിലോഗ്രാം പതിനാറ് ബ്ല
ഇത് ഓരോന്നും നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ അയൺ റോഡ് ഓരോ അയൺ റോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് രണ്ട് മീറ്റർ അല്ലേ ഒരു അയൺ റോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് രണ്ട് മീറ്റർ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇഫ് ദ അയൺ റോഡ് ഈസ് കട്ട് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈക്വൽ പീസസ് നമ്മൾ അയൺ റോഡിനെ ഒരു അഞ്ച് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് മുറിക്കുവാണെങ്കിൽ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ സച്ച് പീസ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പീസിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് അപ്പോൾ മൊത്തം രണ്ട് മീറ്റർ ആണ് ലെങ്ത് അതിനെ എത്ര ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് മുറിച്ചത് അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചു അതായത് വൺ ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ വൺ രണ്ട് മീറ്ററിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫൈവ് എത്രയാണെന്നാണല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് ടു മീറ്റർ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് ടു മീറ്റർ അതാണ് ഈ എഴുതിക്കുന്നത് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടു ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ടു ബൈ ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ഒരു പീസ് റോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പീസ് അയൺ റോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അതായത് ടു മീറ്റർ ഉള്ളതിന് നമ്മൾ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചു അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് ഭാഗം അല്ലേ രണ്ടിൻ്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ അഞ്ചായിട്ട് മുറിച്ച അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള നാല് ഭാഗത്തിൻ്റെ നീളം ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് രണ്ട് മീറ്റർ നീളമുള്ള അയൺ റോഡിനെ അഞ്ച് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ മുറിച്ച് മുറിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നാല് പീസിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ ഒരു പീസിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ടു ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നാല് പീസിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പം ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ഫൈവ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീ സോറി മീറ്റർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി എട്ടിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ഫൈവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ഫൈവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഫോർ ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ഫൈവ് അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ എന്താണ് ആദ്യം നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്റർ തമ്മിൽ ഗുണിക്കണം പിന്നെ ഡിനോമിനേറ്റർ തമ്മിൽ ഗുണിച്ച കഴിഞ്ഞാൽ മതി അതായത് ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും കിട്ടിയല്ലോ എട്ട് ബൈ അഞ്ച് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത് എട്ട് ബൈ അഞ്ചിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ എട്ടിന് നമ്മൾ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് ആണല്ലോ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയ ആൻസർ അതിൽ എട്ടിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഒരു പ്രാവശ്യം എട്ടിന് അഞ്ച് ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് വൺ ത്രീ ഫൈ ഫൈവ് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പോ ഈ ഭാഗം അല്ലേ കോശിൻ്റെ ആൻസർ അല്ലേ വൺ അതേപോലെ എഴുതി അടുത്ത ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ റിമൈൻഡർ ത്രീ എഴുതി ദൻ ഇത് നമ്മുടെ ഡിവൈസർ അത് അതേപോലെ എഴുതി അപ്പോൾ വൺ വൺ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് നാല് ഒരേപോലത്തെ ആ റോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസർ കിട്ടി വൺ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് മീറ്റർ എന്നുള്ളത് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ടെൻ സച്ച് പീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള പത്ത് പീസിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കും ടെൻ ഇൻറ്റു നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു പീസിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ഫൈവ് മീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാം ദൻ ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റിയെ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നാല് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്
the milk in each vessel is used to fill six identical bottles adayathu kore cannulu undu ee oro cannulum 5 liter milk vachu narachittundu oru cannulu 5 liter milk undu pin endha panittullathu ee oro cannulum narachirikkunna milk ore pole ulla 6 kuppigalil namakku narakkan kazhiyum oru cannulile milk adayathu 5 liter milk ne ore pole ulla 6 kuppigalil narakkan kazhiyum ഒരു ക്യാനിലെ മിൽക്ക് ആറ് കുപ്പികളിൽ നിറയ്ക്കാൻ കഴിയും ഇത് ഇത്രയും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മച്ച് മിൽക്ക് ഈസ് തെയർ ഇൻ ഈച്ച് ബോട്ടിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ബോട്ടിലിൽ എത്ര പാലുണ്ട് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ബോട്ടിലിൽ എത്ര പാലുണ്ടാവും അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് ബോട്ടിൽ എത്ര പാലുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെയുള്ള പന്ത്രണ്ട് ബോട്ടിലും കൂടി ആകെ എത്ര പാലുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നും ചെയ്ത് നോക്കാം മിൽക്ക് ഇൻ വൺ ക്യാൻ ഒരു ക്യാനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെസലിൽ എത്ര മിൽക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര മിൽക്ക ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് അല്ലേ അഞ്ച് ലിറ്റർ മിൽക്കാണ് ഒരു ക്യാനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെസലിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു ക്യാനിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്ന അഞ്ച് ലിറ്റർ മിൽക്കിനെ എത്ര കുപ്പികളിലാക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആറ് കുപ്പികളിൽ നിറയ്ക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിൽക്ക് ഇൻ വൺ ബോട്ടിൽ ഒരു ബോട്ടിൽ എത്ര മിൽക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അതായത് അഞ്ച് ലിറ്ററിൻ്റെ ആറിൽ ഒന്ന് ഭാഗം എടുത്താൽ മതിയാകുമല്ലോ അപ്പോൾ വൺ ബൈ സിക്സ് ഓഫ് ഫൈവ് ലിറ്റർ അഞ്ച് ലിറ്ററിൻ്റെ വൺ ബൈ സിക്സ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ബോട്ടിൽ എത്ര മിൽക്ക് ഉണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ വൺ ബൈ സിക്സ് ഓഫ് ഫൈവ് ലിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്ര കിട്ടും ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് മനസ്സിലായാലോ വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ വൺ അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പം ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ അപ്പം നമുക്ക് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇത് ചെയ്യണോ ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൽ വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ വൺ ഇക്വൽ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് നമുക്ക് അവിടെ ലഭിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ബോട്ടിലിൽ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ലിറ്റർ മിൽക്കാണ് ഉള്ളതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് ബോട്ടിലിൽ എത്ര മിൽക്ക് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം മിൽക്കിൻ ത്രീ സച്ച് ബോട്ടിൽ അങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് ബോട്ടിലുകളിൽ എത്ര മിൽക്ക് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയല്ലോ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ സിക്സ്റ്റിൽ ഫിഫ്റ്റീനിന് നമ്മൾ സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അതായത് മൂന്ന് ബോട്ടിൽ നിറയ്ക്കണം അല്ലേ ഒരു ബോട്ടിലിൽ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് ബോട്ടിൽസ് എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അതാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് അപ്പം ത്രീ ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എത്ര കിട്ടും ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റീനെ നമ്മൾ സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ ടു ടൈംസ് ട്വൽവ് ത്രീ റിമൈൻഡർ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അല്ലേ ഇതിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ടു ത്രീ ബൈ സിക്സ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക് ടു ആൻഡ് ത്രീ ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ടു ആൻഡ് ത്രീ ബൈ സിക്സ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് ഫോം ആക്കാൻ പറ്റൂലേ എങ്ങനെയാണ് ടു അതേപോലെ എഴുതി ത്രീ ബൈ സിക്സിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ചെറുതാക്കാൻ പറ്റൂലേ അല്ലേ ഇതാ വൺ ബൈ ടു എന്നായില്ലേ ഇവിടെ ത്രീയും സിക്സും കൂടെ നമ്മൾ വെട്ടി എഴുതുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു എന്നാണ് അപ്പോൾ ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ അതാണ് മിൽക്കിൻ ത്രീ സച്ച് ബോട്ടിൽസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഈക്വൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ആൻഡ് ത്രീ ബൈ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു ലിറ്റർ 
പത്തല്ലേ പത്തേ ഗുണം ആറ് അറുപതാണല്ലോ ട്വൽ ടെൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻ എന്ന ആൻസർ കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു മിൽക്ക് ഇൻ വൺ ബോട്ടിൽ മിൽക്ക് ഇൻ ത്രീ സച്ച് ബോട്ടിൽ മിൽക്ക് ഇൻ ട്വൽ സച്ച് ബോട്ടിൽസ് കേട്ടോ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മിൽക്ക് ഇൻ ത്രീ സച്ച് ബോട്ടിൽസ് എന്നാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മിൽക്ക് ഇൻ ട്വൽ സച്ച് ബോട്ടിൽസ് എന്ന് നി